మహాదేవుడు మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీ ముందుకు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ కరుణాకర దుర్గుణ అనేటువంటి వాడు ఆ శవశక్తి సంస్థలో ఏదో నారీ భారతం అనేది పెట్టి ఒక లేడీని కొంతమంది లేడీస్ని పట్టుకొచ్చాడు ఈ మధ్య మొట్టమొదట మొట్టమొదటిసారిగా సేలు కటారి అని ఆ తర్వాత ఎవరు ఎస్తేర్ ధనరాజు అని కామాక్షి తర్వాత ఎవరు మేరీ అయ్యర్ అంట ఆవిడ వీళ్ళందరూ పోయారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో హావనం ఇంకో కాంటీన్ ఎవరినో పట్టుకొచ్చాడు ఎవరు ఆమె శుంకర శుంకర మౌనిక అనుకుంటాం పేరు ఏమైనా పట్టుకొచ్చాడు పట్టుకొచ్చి అన్నీ ఇవి చేయించేవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎటువంటి ఆధారాలు ఉండవు వాళ్ళు గ్రంథం చూపించి మాట్లాడేది ఉండదు నోటికి వచ్చినట్టు వాగి వెళ్ళిపోతుంటారు వాడు ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ కరుణాకర్ గడి ఎవరినైతే పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటాడు వీళ్ళందరూ ఎవరు కూడా గ్రంథాల యొక్క ఆధారం అనేది పొరపాటును కూడా చూపించరు వీళ్ళు ఏదో లడలడలడ వాగి వెళ్ళిపోతుంటారు మళ్ళా అథెంటిక్గా ఈ విధంగా గ్రంథాలు చూపించి ఏ పుస్తకం ఎక్కడ ఉందో ఏంటి అనేది ఆధారాలు ఏవి చూపించకుండా మాట్లాడుతుంటారు అయితే ఇక్కడ మౌనిక శుంకర్ అనేటువంటి ఒక ఒక సహోదరు వచ్చి ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఒక నీచాతి నీచమంగా చాలా దారుణంగా నీచమైన స్థాయికి దిగజారి అబద్ధం చెప్పేసింది అక్కడ ఆ అబద్ధం ఏంటిదేనంటే కులాలు అనేవి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏర్పాటు చేశారంట అంతకుముందు కులాలు కుల వ్యవస్థ అనేది లేదంట మన భారతదేశంలో అంటే వర్ణ వ్యవస్థ మాత్రమే ఉండేదంట వర్ణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి ఈ బ్రాహ్మణుడు తల నుండి పుట్టాడని తర్వాత క్షత్రియుడు భుజాల నుంచి నుండి పుట్టాడని వైశ్యుడు తొడల నుండి అలాగే పాదాల నుండి శూద్రుడు పుట్టాడని ఇవన్నీ రాసుకున్నారు కదా ఈ బా ఈ భగవద్గీతలో కానీ వాళ్ళ గ్రంథాల్లో వేదాల్లో అన్ని చోట్ల ఉన్నది సో ఈ విధంగా ఇట్లా వర్ణాలు మాత్రమే ఉండేయండి కులాలు లేవు ఆ రోజుల్లోని ఎవడు చెబుతుంది ఎవరు ఈ శుంకర అక్క చెబుతుంది ఎవడ ఎవడ ఏమంటుంది అనేది ఒకసారి నేను మీకు వినిపిస్తాను చూడండి అని తలా తోకా లేని కౌంటర్లు ఇస్తున్న బ్రిటిష్ వదిలి వెళ్లిన విషపు విత్తనాల కోసం చేస్తున్న వీడియో దీంతో వాళ్లకున్న కన్ఫ్యూజన్ అండ్ అన్క్లియర్ థాట్స్ కి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయని ఆశ బట్ ట్రూత్ ఈస్ ట్రూత్ మొదటి సమాధానం ఫర్ కుల వ్యవస్థ వర్ణ వ్యవస్థ చాతుర్వర్ణ మయా సృష్ట్వాం గుణకర్మ విభాగస్య సనాతన ధర్మంలో నాలుగు వర్ణాల గురించి మాత్రమే ఉన్నాయి మరి ఐదవదైన ఈ అంటరానితనము లేక అస్పృశ్యత హిందూ సమాజంలోకి ఎలా వచ్చింది కుల వృత్తి ఉండేది కాని కుల వ్యవస్థ ఎలా వచ్చింది ఇవి నిజంగా ఉండేవా లేదా బలవంతంగా రుద్దబడినవా అయితే ఒక ఇంటి పేరు సోకాల్డ్ తక్కువ కులం వారికి ఉంది సోకాల్డ్ పెద్ద కులం వారికి కూడా ఉంది అలాగే గోత్రనామాలు కూడా సోకాల్డ్ తక్కువ కులాల్లో ఉంటాయి సోకాల్డ్ పెద్ద కులాల్లో వాళ్ళకు కూడా కామన్గా ఉన్నాయి బ్రిటిష్ మొదటి నుండి డివైడ్ అండ్ రూల్ పద్ధతిని పాటిస్తూ వచ్చింది అలాంటి ఒక విషపు బీజం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి క్రిమినల్ ట్రైబల్ యాక్ట్ క్రిమినల్ ట్రైబల్ యాక్ట్ కింద హిందూ సమాజాన్ని వర్ణ వ్యవస్థగా ఉన్న సమాజాన్ని కులాలుగా విడకొట్టడంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు అని చెప్పవచ్చు దళితుల మీద వివక్ష కేవలం నూట యాభై రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటి నుంచే మొదలైంది దానికి కారణం బ్రిటిష్ మరియు ఈ క్రిస్టియన్ మిషనరీలు ఎందుకు విడదీసి వర్ణ వ్యవస్థని కుల వ్యవస్థ కింద మార్చి మతం మార్పిడులు చేయటం కోసం మతం మార్పిడి కాని అగ్రవర్ణాల వారికి వాళ్ళ సంస్కృతిలో ఇలాంటి వివక్ష ఉందని చూపించి అసహ్యం కల్పించి ఫైనల్లీ మత మార్పిడి చేయడం ఇప్పుడున్న ఈ కన్వర్ట్స్ అందరూ ఆ ట్రాప్లో పడిపోయిన వాళ్ళే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పదహారవ శతాబ్దంలో వచ్చింది మరియు ఈ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో వచ్చాయి అప్పుడు ఈ కుట్ర మొదలైంది బ్రిటిష్ పాలసీ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నాం కదా డివైడ్ అండ్ రూల్ ఆల్రెడీ బ్రిటిష్ సంపదనంతా దోచుకుపోయాయి దీన దారిద్య్య స్థితిలో ఉన్న ప్రజల్లో డివిజన్ చేయడం చాలా ఈజీ బ్రాహ్మణులకి దళితులకి మధ్య ఉన్న వర్ణ వ్యవస్థని కులంతో పుట్టుకతో ముడిపెట్టి కవర్ చేసుకోలేనంత గ్యాప్ క్రియేట్ చేశాయి ఈ క్రిస్టియన్ మిషనరీలు అయ్యారు అందుకే నాకు హిందూ నుండి క్రిస్టియన్గా మారిన వాళ్ళని చూస్తే కోపం రాదు అయ్యో పాపం భారతీయుడి రూపంలో ఉన్న ఒక తెల్లోడి ట్రాప్లో పడిపోయిన ఎక్స్ హిందూ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అండ్ ఇన్సెక్యూర్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారో అనిపిస్తుంటుంది అది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఈ కులాలు వీళ్ళు 
ఏర్పాటు చేశారంట బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో అంతకుముందు కులాలు లేవంట ఓన్లీ వర్ణాలే ఉన్నాయంట అది నాలుగు వర్ణాలు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శోద్ర ఈ నాలుగు వర్ణాలే ఉండేవి కులాలు లేవని చెప్తుంది ఈవిడ అంటే ఈవిడ ఎంత దారుణంగా అబద్ధాలు చెబుతుందంటే ప్రజలను మోసం చేస్తుందంటే నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఆధారాలు నేను మీకు చూపిస్తాను అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంట ఎవడేం చెబుతుందంటే ఈ భారతీయుల్ని అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళకే గొడవలు పెట్టి తగాదాలు పెట్టి వీళ్ళు దేశాన్ని ఆక్రమించుకొని ఏదో చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళలో వాళ్ళకి తగాదులు పెట్టడానికి చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కులాలను ఏర్పాటు చేశారని చెప్తుంది ఆవిడ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ అన్నట్టుగా ఏదో చెప్పుకొచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు కులాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది ఒక క్లారిటీ తీసుకుందాం మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కులాలు అవి లేదంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు మన భారతదేశంలో కులాలు ఉన్నాయా అనేది మనం రెండు రకాల ఆధారాలు తీసుకుందాం మనం ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా చారిత్రక ఆధారం ఒకటి తీసుకుందాం ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇవి ఉంటుంది కదా వీళ్ళు నమ్ముతున్నటువంటి గ్రంథాలు మత గ్రంథాలు వీళ్ళు నమ్ముతున్నటువంటి మత గ్రంథాలు ప్రామాణికంగా తీసుకున్నటువంటి మత గ్రంథాల నుంచి కొన్ని ఆధారాలు తీసుకుందాం నేను మొ మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఏం చేస్తానంటే చారిత్రక గ్రంథాల ఆధారాన్ని తీసుకుంటాను ఏంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందే మన భారతదేశంలో ఈ కులాలు అనేవి ఉన్నాయి అంటరానితనం ఉంది దారుణమైనటువంటి అస్పృశ్యత అనేది ఉంది అని నిరూపించడానికి నేను కొన్ని ఆధారాలు చూపిస్తాను చారిత్రక గ్రంథాల నుంచి క్రీస్తు శకం పది వందల పదకొండులో ఐదవ విక్రమాదిత్యుడి కాలంలో అంటే వీళ్ళు చోళులు అనమాట చోళరాజు అయినటువంటి ఐదవ విక్రమాదిత్యుడు కాలంలో ఒక శాసనం రాయబడి ఉంది ఇది ఆలూరులో ఉంటుంది ఈ శాసనం అనేది ఒకసారి అది స్క్రీన్ మీద పెడుతుందని చూడండి ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంటుంది అంటే కమ్మ కులానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ కాలంలోనే ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది కమ్మ కులానికి చెందినటువంటి వాళ్ళ ప్రస్తావన ఆ శాసనంలో ఉంది అంటే పది వందల పదకొండులోనే కమ్మ అనేటువంటి ఒక కులం అనేది ఉంది అని మనకి ఇక్కడ చారిత్రక ఆధారం చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఒకసారి మీరు చూడండి అది నా దగ్గర ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర అనేటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంది ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర ఇందులో కొన్ని చారిత్రక ఆధారాలు మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర అనేటువంటి పుస్తకంలో ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద పెడతాను చూడండి ఒకసారి ఇది పేజీ నెంబర్ పదహారులో ఈ విధంగా ఉంటుంది శైవులలో లింగాయతులు బలిజలు జంగాలు తంబళ్ళు మున్నగు కులాలు ఏర్పడినవు వైష్ణవులలో నంబులు సాతానులు దాసర్లు మున్నగు వారు ఏర్పడ్రి శైవులు మతము పేర బస్వీరాండ్రను జన్న విడిచిరి బసవని పేర స్త్రీలను పెండ్లి చేయక వదిలి వారిని వ్యభిచారులుగా చేసిరి వైష్ణవులు కూడా ముద్రలు వేసి దేవదాసీలను సిద్ధము చేసిరి కాకతీయానంతర కాలములో శైవులు చాలామంది వైష్ణవులైరి అందు ముఖ్యులు రెడ్లు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో మనకి కొన్ని రకాల కులాలు ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కులాలన్నీ కూడా చాలా వరకు కనపడుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే కొన్ని కులాలు గురించి మనం మాట్లాడుతుంటామో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కులాలన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లో చాలా వరకు కనపడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ దుర్మార్గులు చేసినటువంటి ఒక దురాచారం కూడా ఇక్కడ కనపడుతుంది బస్సీవులు తర్వాత ఇది దేవదాసీలు అంటే మాతంగ వ్యవస్థ అనేది ఒకటి ఉంది కదా స్త్రీలని ఒక తక్కువ కులానికి చెందినటువంటి స్త్రీలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఏదో దేవుడికి దేవుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఆ స్త్రీని వ్యభిచారిణిగా తయారు చేస్తారు ఆ ఊరు గ్రామ పెద్దలు మునుసుబులు కరణాలు వీళ్ళంతా కలిసి ఆ స్త్రీని ఆ రోజు పాడు చేయటం కానివ్వండి వ్యభిచారం చేయటం ఆ స్త్రీతోటి ఈ రకంగా స్త్రీలని చాలా దారుణంగా హింసలు పెట్టారనమాట ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది అనేది ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉంది శైవులు వైష్ణవులు అంటే శివుణ్ణి పూజించేటువంటి వాళ్ళు అలాగే విష్ణువుని పూజించేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాల ఆధారంగా కానివ్వండి లేదంటే వాళ్ళ యొక్క దేవుళ్ళు కొలిసేటటువంటి ఆరాధన క్రమంలో ఈ విధంగా స్త్రీలని మాతంగిని గాను లేదంటే ఈ బస్వీని అని దేవదాసీలని ఈ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది వీళ్ళని అనమాట భారతదేశంలో ఈ దురాచారం కూడా ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఇంకా ఈ పుస్తకంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా మనం చూద్దాం కులాలకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణ పల్నాటి వీర చరిత్రంలో బ్రహ్మనాయుడు బ్రాహ్మణాది చండాల పర్యంతము నానాకుల స్త్రీలను పెండ్లాడినయు తనకు ముఖ్యుడైన కన్నమనీయుడు బ్రహ్మనాయుని తండ్రిగా చెప్పుకున్నటయు యుద్ధరంగమున మాలా మాదిగ వెలమ కుమ్మరి వడ్ల కమ్మరి 
మున్నగు కులాల వారందరినూ వైష్ణవ సాంప్రదాయము వారై ఏకపంక్తిలో చాపకూడు కుడుచుటయు ముఖ్యముగా గమనించదగినది వెలమలు సంఘ సంస్కారులగుట రెడ్లు పూర్వాచార పూర్వాచార పరులగుట కాను వస్తున్నది ఈ చాపకూడు కూడా పల్నాటి యుద్ధానికి ఒక ముఖ్య కారణమయ్యను అంటే కులాలు పన్నెండవ శతాబ్దంలో అంటే పల్నాడు ఈ బ్రహ్మనాయుడు హిస్టరీ అంతా మనకు ఎప్పటిది క్రిస్తకం పన్నెండవ శతాబ్దంలోది ఈ పన్నెండవ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ రోజుల్లో అస్పృశ్యత అంటరానితనం అనేది ఈ కుల వ్యవ ఈ కులాలు వర్గీకరణ ఇవన్నీ అప్పట్లో ఆ రోజుల్లోనే ఉన్నాయి అయితే బ్రహ్మనాయుడు ఏంటంటే అటువంటి భేదం లేకుండా చాపకూడు అనే ఉంటుంది అంటే చాపకూడు అంటే అందరూ సహపంక్తి భోజనాలు అంటారు వాటిని సహపంక్తి భోజనాలు అంటే కులం మతం వ్యత్యాసం ఏమి ఉండదనమాట అన్ని కులాల వాళ్ళు పక్క పక్కనే కూర్చొని ఎటువంటి అంటు అని మయల్ అని ఇలాంటి అన్నీ లేకుండా ఒకే చోట కూర్చొని భోజనం చేయటం అనేది సహపంక్తి భోజనం అంటారు దీని చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే బ్రహ్మనాయుడు దీన్ని ఈ విధంగా చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం చిన్నప్పుడు మాకు మూడో తరగతిలోనూ రెండో తరగతిలోనూ ఈ పాఠం ఉంది బ్రహ్మనాయుడు గురించి బాలచంద్రుడు అనేటువంటి ఒక లెసన్ టైట్ల్ అది అప్పుడు ఇది చదివి మొ మొట్టమొదటిసారిగా నేను చదివాను అప్పుడు మనకి చిన్నపిల్లలం కాబట్టి అంతకు అర్థం కాదు సహపంక్తి భోజనాలు అనేటువంటి ఏదో చెప్తూ ఉంటారు అవి ఏంటి అనేది అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు సరే మన ఊహ వచ్చే కొంది ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ బుక్ చదువుతుంటే నాకు ఆ పాఠం గుర్తొచ్చింది సహపంక్తి భోజనాలు అనేవి ఖచ్చితంగా ఆ రోజుల్లో బ్రహ్మనాయుడు కుల మత ఈ భేదాలన్నీ ఏమి లేకుండా అంటే అంటూ మహిళ తక్కువ కులం వాళ్ళు ఎక్కువ కులం వాళ్ళు అనే ఇది లేకుండా అందరుగా కలిసి సహపంక్తి భోజనాలు అనేటువంటిది ఆయన ఏర్పాటు చేసేవాడు పన్నెండవ శతాబ్దంలో సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి కులాల ప్రస్తావన ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు అంటే ఈ కులాలు అనేవి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు ప్ర పదహారవ శతాబ్దం నుంచి వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం నుంచి వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించారు మన దేశంలో అంటే ఆధిక్యాన్ని సంపాదించారు బాగా సో మరి ఇదేమో పన్నెండవ శతాబ్దంలో విషయాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందే కుల వ్యవస్థ అనేది ఉంది అని మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మరి చారిత్రక ఆధారాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా మరి మౌనిక శంకర్ గారు ఎందుకు ఈ విధంగా చరిత్ర తెలియకుండా మాట్లాడుతుందా తెలిసి కూడా అబద్ధాలు చెబుతుందా తెలిసి కూడా అబద్ధాలు చెబుతుందా అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రజలు ఈ కరుణాకర్ గారు వాడికి ఏమి సిగ్గు శరం సీవి నెత్తులు ఏమీ లేదు వాడికి వాడు డబ్బు సంపాదించుకోవడమే వాడికి కావాలా డబ్బు సంపాదించడం అన్ని అబద్ధాలు అసత్యాలే వాడు చేసి చేసే పనులన్నీ అలాగే ఉంటాయి ఆ స్టూడియోలో ఎలాంటి వాళ్ళని తిక్కల వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ మత పిచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి లేనిపోని అబద్ధాలు చరిత్రను వక్రీకరించడం గ్రంథాలను వక్రీకరించడం వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజలకి అసత్యాలను ప్రచారం చేసే పని ఇది ఒక పెద్ద పనిగా పెట్టుకున్నాడు కరుణాకర్ గారు ఏదో నారీ భారతం అంట నారీ భారతం కాదు మీరు పెట్టుకోవాల్సిందా టైట్లు అర్థమైందా అరే కరుణాకర్ గా నారీ భారతం కాదు అది మనువాద భారతం అని పెట్టుకుని టైట్లు బాగుంటుంది మనువాద భారతం అని టైట్లు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కరుణాకర్ గారు నీకే చెబుతున్నా అరే ప్రజలు తెలుసుకుంటా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఐదో సహోదరులు కూడా చాలామంది విఘ్నులు చరిత్ర తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఆ గ్రంథాలను చదివినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా మరి మీరు ఈ రకంగా అబద్ధాలు చెబుతుంటే వచ్చి చరిత్రను వక్రీకరించి చాలా దారుణంగా అబద్ధాలు ఈ విధంగా చెబుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మిమ్మల్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా వాళ్ళు కరుణాకర్గా ఈ శుంకర అక్కడిని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా శుంకర మౌనిక శుంకర ఏమి అసలు ఏ విధంగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ రకంగా ఇంత దారుణంగా అబద్ధాలు ఎలా చెప్పాలని పెట్టుంది నీకు అంటే మీ 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 నైజం అది అనమాట శుంకర్ గారు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నా మీ నైజమే ఇది ఈ రకంగా అబద్ధాలు చెప్పడం తప్పుడు మాటలు చెప్పటం ప్రజల్ని మిస్గైడ్ చేయటం రాంగ్ రూట్లో నడిపేయటం మతోన్మాదాన్ని నూరిపోయటం ఈ విధంగా కంకణం కట్టుకున్నారా మీరు అంటే మీ గ్రంథాల్లో ఎటు సత్యం లేదు కాబట్టి ఈ రకంగా అసత్యాలు చెప్పడానికి మీరు పూనుకున్నారా మౌనిక శంకర్ గారు మీకు ఎలా ఈ ఇంత దారుణంగా అబద్ధాలు ఎలా చెప్పాలనిపిస్తుందండి మీకు కొంచెం కూడా సిగ్గు అనిపించలేదా మీకు మౌనిక శంకర్ గారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు కులాలు అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మరి ఇన్ని ఉన్నట్టుగా చరిత్ర చెబుతుంది మనకి చరిత్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి మీరేం చేస్తున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి విభజించారు ఇవన్నీ అబ్బాయి అంతకుముందు ఏమీ లేదని చెప్పి మీరు చెప్పినటువంటి తప్పులను కప్పిపుచ్చుకుంటూ వాటిని తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళ మీద వేరే దేశస్తుల మీద వేసేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ నేను బ్రిటిష్ వాళ్ళని సమర్థిస్తూ నేను మాట్లాడలేదు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే మీరు చేసినటువంటి దుర్మార్గాలు దాష్ట
శైవులు వైష్ణవులు కలిసి ఆ బుక్లో చదివాం మనం ఇప్పుడు శైవులు వైష్ణవులు కలిసి ఏం చేశారు స్త్రీలని దేవదాసీలుగాను బస్వీనులుగాను తయారు చేసి వాళ్ళతో ఆ వ్యభిచారం చేశారు వ్యభిచారులుగా మార్చారు కొంతమంది తక్కువ జాతి స్త్రీలని మీ దృష్టిలో మీరు కొంతమంది ఏదైతే అణగారిన వర్గాలు తక్కువ కులానికి చెందినటువంటి వాళ్ళని మీరు పక్కన పెట్టి వాళ్ళ చేత ఇలాంటి దుర్మార్గాలు కూడా చేయించారు ఇంత దుర్మార్గం ఇంత అకృత్యాలు ఇంత క్రూరమైన పనులు మీరు చేసి మీరు చేసినటువంటి తప్పులను తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళ మీద ఎత్తన్నారు చూడండి దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తాం దాన్ని మేము ఖండిస్తాం ఒకవేళ మీరు తెలియకపోతే తెలుసుకోండి మీరు ఏదో ఎల్ఎల్బీ చదివేమైనా ఏదో చెప్తున్నారు మీరు ఏంటి అసలు మీకు అంటే ఈ మాత్రం కూడా చరిత్ర తెలియదా మీకు చదువుకోలేదా చిన్నప్పుడు హిస్టరీ చదువుకోలేదా ఏమి చదువుకోకుండా ఎల్ఎల్బీకి వెళ్ళిపోయారా మీరు మౌనిక శంకర్ గారు ఏంటి ఇంత దారుణంగా అబద్ధాలు ఎలా చెప్పాలనిపిస్తుంది మీకు పన్నెండవ శతాబ్దంలోనే కులా కులాలు ఉన్నట్టుగా చరిత్ర చెప్తుంది మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చింది ఎప్పుడు వాళ్ళు పాదుపోయింది ఎప్పుడు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది మన దేశం మీద పన్నెండుకి పద్దెనిమిదికి ఆరు సంవత్స ఆరు వందల సంవత్సరాలు తేడా ఉంది ఆరు వందల సంవత్సరాలు ఆరు వందల సంవత్సరాలకు ముందే ఈ కులాలు ఉన్నాయి అంతకుముందే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఈ సూద్రులు అని చెప్పేసి ఈ కులాలు కొన్ని కొన్ని కులాలను ఏర్పాటు చేసి తక్కువ కులం వాళ్ళు అది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళ చేత మీరు ఊడిగని చేయించుకొని వాళ్ళని జంతువుల కంటే హీనంగా చూశారు మీరు పశువుల కంటే హీనంగా చూశారు మీరు మీరు చేసిన దాష్టికాలు దుర్మార్గాలు వీటన్నింటిని కప్పిపుచ్చి మీరు చేసిన దుర్మార్గాలను వేరే వాళ్ళ మీద ఎత్తారా ఇది ఏ విధంగా న్యాయం అండి శంకర్ గారు ఆ కరుణాగర్ గారి కంటే బుద్ధి లేదు వాడు ఏలు ముద్ర గాడు వాడికి తెలియదు మీకాడ బుద్ధి లేదు మీకాడ బుద్ధి లేదండి చరిత్రని ఇంత దారుణంగా వక్రి గురించి ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు కులాలు అనేవి అంత ముందు లేవా మీరు పెట్టలేదా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడబాకండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఏదో చెప్తూ వచ్చారు అక్కడ ఏదో ఉంది ఆ లైబ్రరీలో అది ఉంది యూనివర్సిటీలు ఇది ఉంది ఏదో కాలిఫోర్నియాలోనో అమెరికాలోనో ఏదో ఒకటి ఉందని ఏదో కథలు చెబుతూ ఉన్నారు అట్టగాదు మేము ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే బుక్స్ చూసి తీసి చూపిస్తున్నామో మీరు చెప్పే దాంట్లో వాస్తవం ఉంటే ఆ విధంగా చూపించండి ఆధారాలు చూపించి మాట్లాడు అప్పుడు దాకా మీరు ఎన్ని నోట్లు మాట చెప్పినా మీరు దొంగ మాటలు చెబుతున్నారని చెప్పేసి అబద్ధాలు నీచమైన స్థాయికి దిగజారి అబద్ధాలు ఆడుతున్నారని చెప్పేసి ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు ఆధారాలు చూపించి మాట్లాడండి చారిత్రక ఆధారాలు మీ గ్రంథాల యొక్క ఆధారాలు చూపించి అప్పుడు మాట్లాడండి మీరు ఏదో అంటున్నారు కదా తలకు మాసిన వాళ్ళ గ్రంథాలు తెస్తున్నారు రంగనాయకమ్మనో లేదా కమ్యూనిస్టులను అది ఇది అని అంటున్నారు కదా అంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళంతా కూడా మీ అన్యాయాలను అక్రమాలని మీ యొక్క క్రూరత్వాన్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళందరూ కూడా తలకు మాసిన వాళ్ళ ప్రశ్నించకుండా గమ్ముకుంటేనేమో మంచివాళ్ళ వాళ్ళు ఎట్ట తలకు మాసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు తలలేని వాళ్ళు మీరు వాళ్ళు తలక మాసిన వాళ్ళు కాదు మీరు తలలేని వాళ్ళు మీకు అసలు జ్ఞానం లేదు బుద్ధి లేదు ఏమీ లేదు మీకు చాలా దారుణంగమైనటువంటి వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు మీరు ప్రజల్లో మీకు లేదు తలకాయ లేదు మీకు బుర్ర లేదు మీరు చేసినవన్నీ కూడా దుర్మార్గాలు దళితుల పట్ల అలాగే ఈ తక్కువ కులం వాళ్ళని చెప్పేసి వాళ్ళని దూరంగా పెట్టడం వాళ్ళ పట్ల నీచాతి నిత్యంగా వ్యవహరించారు మీరు మీరు తలలేని వాళ్ళు మీరు దుర్మార్గులు అవుతారు తలకు మాసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్ట అవుతారు మీ అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తలక మాసిన వాళ్ళు ఎలాగ అవుతారు సో మీరు శంకర్ గారు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూత్ ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూత్ అది ఎప్పుడు కూడా సత్యం అనేది ఎప్పుడు సత్యంగానే ఉంటుంది దాన్ని మరుగుపరచలేరు మీరు నాలుగు కేజీలు కాదు ఇంకొక నాలుగు కేజీలు మేకప్ కొట్టుకొని వచ్చి మీరు ఏదో కూర్చొని ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా కానీ నిజాన్ని అబద్ధం చేయలేరు అబద్ధాన్ని నిజం చేయలేరు వాస్తవాలు ఏంటి అనేది ప్రజలకు తెలియజేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని మరి మాకు ఇచ్చాడు సో ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు ఆలోచించాలి కొంతమంది మ మతోన్మాదులు మనువాదులు ఈ విధంగా చరిత్రను వక్రీకరించి అక్కడ ఉన్నది ఒకటైతే ఇంకొక రకంగా వీళ్ళు చేసిన తప్పులను కప్పించుకొని అబద్ధాలు అసత్యాలు ప్రచారం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు ఈ కరుణాకర్ గారు కొంతమంది నా విధంగా పట్టుకొచ్చి స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టి ఆ చరిత్ర గురించి చాలా దారుణంగా అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు కాబట్టి హైందవ సహోదరులు ముఖ్యంగా గమనించాలి మీరంతా కూడా మనస్సాక్షి ఉంది మీకు ఇన్నాళ్ళ మించి మీకు తెలియక ఇలాంటి అంధవిశ్వాసంలో కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఇలాంటి మాయ మాటలు అబద్ధాలు చెప్పేటువంటి మాటలు మీరు ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వాస్తవాన్ని తెలుసుకోండి నిజా నిజాలు తెలుసుకోండి సత్యం ఏది అసత్యం ఏది అనేది మీరు విశ్లేషణ చేసుకొని సత్య మార్గం వరకు మీరు అంతా కూడా ప్రయాణించాలి సత్యాన్ని మీరు విశ్వసించాలి అంధత్వంలో నుంచి గృడ్డితనంలో ను